últimos 20, 25 anos. Acho que é o que está aparecendo. Uhum. Mas é. o Bolsonaro também não é um político antigo? Ele é um político antigo, embora todo o discurso dele seja de ser antissistema, né? mas ele é um cara do sistema e apoiado por diversas forças do sistema econômico e do sistema político. Mas a mensagem dele de ser contra tudo que está aí, e a gente já ouviu esse tipo de mensagem em outras eleições no passado, essa mensagem, mais uma vez, parece que ela vem com muita força. né? E pelos, pelos dados de boca de urna que a gente viu para governo do Rio de Janeiro, governo de Minas Gerais, Senado, em alguns estados, é, parece que essa mensagem, mais uma vez, pegou e pegou muito forte. Né? Uma onda... Quase que avassaladora, eu diria. Mas tudo depende da confirmação do que a, do que a apuração efetivamente vai trazer. Uhum. Agora, é, esse discurso de ódio, a gente sente realmente isso? Eu acho que sente. Eu vejo nas relações pessoais. Um, esse discurso vem sendo construído, né? E não é de agora, não é do processo eleitoral. Ele vem de, já de alguns anos no, no nosso país, né? Um, um, ele foi sendo construído ao longo do tempo, foi sendo um discurso de deslegitimação da classe política num sentido amplo, não é? que está resultando, inclusive quase que na implosão de alguns dos partidos mais tradicionais que nós temos. Né? Alguns têm enraizamento social, é o caso do Partido dos Trabalhadores, então tende a ter é, uma capacidade de sobrevivência maior a isso que está se passando. Agora, outros partidos com enraizamento social menor vão pagar um preço muito forte. Uhum. Partidos que, inclusive, apoio, apostaram nesse tipo de, de estratégia né? e que agora se vêem vítimas desse tipo de coisa. Uhum. Daratini, é, com essas eleições e com o novo Congresso, que tipo de assunto deve predominar? Olha... Nós vamos fazer um embate ainda, vamos ver o que vai acontecer, é, se vai haver o segundo turno, havendo o segundo turno, quem vai ganhar? É, efetivamente, se as forças do atraso, que têm o apoio da mídia, têm o apoio do poder econômico, elas prevalecerem, o assunto principal vai ser a retirada de direitos dos trabalhadores. Né? Porque essa é a questão fundamental que interessa a elite econômica do Brasil. Então, o objetivo deles, em primeiro lugar, é fazer a reforma da Previdência, e, em segundo lugar, é terminar de desestruturar os direitos trabalhistas e, por fim, a entrega do patrimônio nacional e o desmantelamento de toda a estrutura estatal que, no, que foi construída no pós-guerra eh, nesse país. A esquerda perde espaço ou ela vai ampliar? Olha, nós precisamos ver o resultado, né? Não dá para a gente dizer ainda se nós vamos perder espaço ou não. O fato é o seguinte, que se a gente tiver o segundo turno, eu acredito que nós vamos ter condições de desmontar o discurso da direita, porque é muito frágil, é muito antipopular, e eles conseguiram organizar isso, primeiro, impedindo o Lula de ser candidato, segundo, amordaçando o Lula, terceiro lugar, criando factóides como foi a, a, a delação do Palocci, né? Quarto lugar, utilizando das fake news com muita força nas redes sociais. Então, isso, evidentemente, possibilitou essa ofensiva. Se nós formos para um debate mano a mano no segundo turno, cinco minutos para cada candidato, a possibilidade do debate mais franco e aparecendo a cara de cada candidato, eu acho que nós vamos ser vitoriosos. Uhum. O discurso... Provavelmente o Haddad passa para o segundo turno, o discurso do, do Haddad é muito mais consistente e coerente. Não, nós vamos poder mostrar o que de fato quer a direita, né? O Bolsonaro até agora não abriu o jogo. O Bolsonaro é uma incógnita para a população. O discurso dele contra é, a corrupção, o discurso dele pela é, liberação dos armamentos, das armas, o moralismo, tudo isso esconde a proposta que ele tem no seu projeto para o Brasil, o projeto que realmente interessa, o que fazer com a economia, o que fazer com os direitos dos trabalhadores, o que fazer com, a, com o patrimônio nacional. Uhum. Wagner, o, o Zaratini falou de fake news. Como é que isso atinge realmente a, a uma votação, uma eleição? É Isso parece que é um fenômeno que, que já não é, não é brasileiro, né? não, não é um caso inédito, já aconteceu em alguns outros países, e o caso mais exemplar a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. E é uma coisa que, não, que tem pego de surpresa muito de nós, assim, analistas, né? Porque pela primeira vez o grupo da família, do WhatsApp, da rede social, está tendo uma influência mais forte do que o horário eleitoral na televisão. Né? Eu acho que nesse panorama em que muita gente comum, muita gente que não pensa em política todo dia, né? Que toca a sua vida e tal, mas sem refletir sobre as questões do Estado... Essas pessoas estão com a impressão, tem, eu acho, né? muitas dessas pessoas têm a impressão de que você está diante de um desmanche das instituições. 
né, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, enfim. Então, nesse momento, me parece que muita gente está tomando sua decisão de voto muito mais é, voltada a, a aquelas pessoas do convívio pessoal, em quem você confia, seu familiar, seu amigo, seu colega de trabalho. Então, de fato, esse quarto ponto que o Zaratini levantou, é, com relação às fake news por, por meio das redes sociais, foi, um, foi uma estratégia de, de arremate, digamos assim, da tentativa de, de levar o Bolsonaro à vitória no primeiro turno. Né? E, e parece que está sendo bem sucedido. Uhum. E funciona, então? Eu acho que tem funcionado. Eu conheço muita gente que, que se influenciou bastante por, pelo que leu no, no, ali no, no celular. Né? Uhum. E, e repassou muitas vezes. Algumas vezes está repassando alguma informação verdadeira, mas muitas vezes está passando por desatenção, por ignorância, por, pelo que seja, está passando muita informação que não, não se comprova. Né? E aí você, que, o candidato, ou o partido, ou a coligação que é vítima de uma fake news, tem que sair correndo atrás, né? tanto mobilizando instrumentos jurídicos, quanto mobilizando instrumentos comunicacionais, para desmentir aquele tipo de informação. Mas até aí você já teve um estrago né? uhum. na imagem, em alguma declaração, em algum posicionamento de um, de um determinado candidato. Uhum. Garotinho, o, a campanha do Haddad denunciou centenas de fake news. Tem como barrar isso? Olha, nós, efetivamente, do jeito que está hoje o controle... Do, do, do tribunal eleitoral sobre as redes é quase nenhum né? então é muito difícil enfrentar isso daí é, de fato a, a, a esquerda o partido dos trabalhadores não organizaram uma rede é, de comunicação via internet via facebook ou whatsapp ou outros instrumentos de um poder igual ou similar ao que foi feito pela direita. Né? Eles têm uma capacidade, eles investiram mais recursos, eu acredito, muitas vezes vindo do exterior, né? para montar uma grande rede capaz de fazer essa influência nas eleições. Nós deixamos de fazer isso, acho que foi o, talvez um equívoco nosso, ou talvez nós não tivemos as condições de fazer essa mesma, essa mesma rede. Né? Mas tem condições de procurar o, o responsável por isso e punir? Existe essa possibilidade? Eu acho que talvez você ache aí uma agulha num palheiro, entende? Uhum. Você localize um ou outro, mas o fato é que a disseminação é muito rápida. O boato, ele sempre foi usado, né? Se a gente pegar eleições passadas, você tinha um jornalzinho, um panfletinho apócrifo, né? Uhum. Você tinha uma série de instrumentos de disseminar boatos, né? Contra um determinado candidato. A direita sempre utilizou disso, faz parte da história do Brasil e talvez da história do mundo. Mas o fato é que agora, com as redes é, é, através da internet, a velocidade e a amplitude é muito maior. Então você, no meu modo de ver, só consegue combater isso criando uma outra rede, né? um outro poder de, de divulgação similar a esse. Wagner, uhum. é, as pesquisas eleitorais, as últimas, é, indicaram que vai ter um segundo turno com Haddad e o Bolsonaro. E alguns dizem que o segundo turno é zero a zero, começa tudo do zero. Como é que você vê isso? Ou não é bem assim? É, sempre se diz que segundo turno é uma nova eleição, né? Aí vai depender da, da formação das alianças né, por parte de cada candidato. É, mas isso também está para se confirmar, né? Se vamos ter segundo turno. Eu já tive mais certeza disso há três horas atrás, por exemplo. Né? É, e não sei se, se vai se confirmar. Mas se confirmando, é, eu não sei se exatamente é uma eleição que começa do zero, porque... Depende da disponibilidade do eleitor de, de mudar de voto. Né? E as pesquisas recentes tinham mostrado que os dois candidatos que tinham o voto mais consolidado eram exatamente os dois que estão, obviamente, com possibilidade de passar para o segundo turno, o Bolsonaro e o Haddad. Agora, eu acho que o Haddad tem uma capacidade maior, mais ampla, caso o segundo turno venha a acontecer, de, de, de mobilizar forças políticas outras, né? forças políticas diversas. É, e aí o Ciro Gomes já declarou que, que, que nessa eventualidade vai estar com com o Haddad, e é possível que outras, né, outras forças políticas possam ser mobilizadas para isso. Acho que ele tem um arco maior de possibilidades e isso pode lhe dar a condição, além disso do que o Zaratini estava falando, que eu concordo também, que no debate mano a mano, é, que não ocorreu até agora, efetivamente, é, as coisas mudam um pouco, mas eu acho que a possibilidade de criar uma aliança mais ampla é muito maior para o Haddad. Então, nesse sentido, o favorece. E as próprias pesquisas estão dando que, apesar dessa diferença que estava se expressando no primeiro turno, né, de, de Bolsonaro para Haddad, no segundo turno eles estavam em, em empate. Né? Então, acho que, é, sim, em alguma medida vai ser uma eleição 
em alguma medida vai ser uma eleição é, imprevisível, né? No entanto, o que a gente pode prever, se ela vier a ocorrer, é que ela vai ser muito sangrenta, né? Vai ser muito dura, né? Não se espere um debate de cavaleiros, porque isso não vai ser possível, não vai acontecer. Uhum. Você acredita que também vai ser feio? É, eu acho que, a, a, evidente, vai ser importante fazer estabelecer alianças partidárias, mas mais que isso, eu acho que vai ser uma disputa de personalidades. Né? O Haddad contra o Bolsonaro. Vai ser uma coisa de, é, uma, mais ou menos, uma pessoa contra a outra. Né? E aí eu acho que importa talvez menos, Wagner, o, o, esse conjunto de alianças uhum. e mais a, que a afirmação de quem é capaz de liderar o país, né? quem é capaz de melhorar a vida das pessoas, quem tem a condição de liderar um processo de reconstrução do Brasil. Eu acho que o Haddad tem essa condição melhor, né? ele é capaz de formular um discurso mais completo, mais globalizante do que o Bolsonaro. Né? E isso, evidentemente, ele tem que fazer com muita capacidade, com muito olho no olho da população brasileira, conversando com o povo brasileiro, né? mostrando realmente o que ele pretende e o que é capaz de fazer. Dertinho, o Bolsonaro é, é meio refratário a alianças. É possível governar sem aliança? Não, depois que você ganha, efetivamente, se você não tiver dentro do Congresso Nacional uma composição de forças, uma base congressual capaz de aprovar os projetos, se torna tudo muito difícil. Mas a gente conhece o Congresso. Né? O Congresso Nacional ele tende a aderir ao Executivo. Né? E cabe ao Executivo constituir uma maioria. Ele, o Congresso tem uma predisposição de apoiar o governo, né? uma, pelo menos uma maioria inicialmente. Então, se o presidente for uma pessoa habilidosa, seja o Bolsonaro ou seja o, o, o Haddad, ele constrói essa maioria. Eu não, eu, eu não acho que isso seja impossível ou difícil a priori. Né? Mesmo que se constituam dois blocos agora, e vamos dizer que o bloco do Bolsonaro seja majoritário, entre aspas, no Congresso... Né? No resolvido a eleição, o segundo turno, a, as coisas se recompõem. Depende muito da habilidade de quem foi eleito. Uhum. Magno, a, essa eleição está bem polarizada, né? com dois grupos bem antagônicos, PT e anti-PT. É, depois das eleições, é possível a gente conseguir unir de novo o país? É, é difícil. Eu, eu discordo um pouco. Eu sei que não é esse, nesse sentido que você falou em polarização. Essa questão que a grande mídia colocou de que é uma polarização de extrema direita e extrema esquerda. Né? O Partido dos Trabalhadores não é de extrema esquerda e nunca foi. Eu acho que é um partido social-democrata. Uhum. Né? Um partido reformista, um partido que convive com o capitalismo, com a economia de mercado, includente, etc., através de suas políticas sociais. É... Agora, PT e anti-PT, de fato, nós temos muito, muito marcadamente isso na sociedade brasileira. Né? O PT representa a ascensão de milhões de pessoas ao mercado de trabalho, ao mercado de consumo, etc. E você tem uma histórica resistência a esse movimento dentro da sociedade brasileira. É, eventu na eventualidade da vitória de Fernando Haddad, eu acho que ele é uma figura, um, um político, e aí vou um pouco no que o próprio Zanatini colocou, tem habilidades pessoais né, na figura dele para poder dialogar com a sociedade, com esses setores que hoje estão aí figurando no que você poderia chamar de antipetismo. Inclusive, tenho a impressão, obviamente eu não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, mas tenho a impressão que uma parte do eleitorado de Haddad é uma parte que pode ser é, atraída para um eventual apoio na sociedade, nas ruas, né? nas escolas, nos, nas igrejas, enfim, para um eventual governo Haddad. É uma questão de você se aproximar do ponto de vista do diálogo. Acredito, né? existe, acho que existe essa possibilidade né? de... de de desanuviar um pouco esses ânimos. Uhum. Então a gente agradece ao Wagner Iglesias, sociólogo da USP, da Aratini, deputado do PT, e a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, e com o deputado Luiz Turco, do PT. Até já! <música> 